Bismillah. Sërish, po e fillojmë me emrin e Zotit. Me emrin e Zotit, sepse po flasim për një moment, i cili është për momenteve më të rëndësishme që njëri ju hedhë njëtën e ti. Moment delikat dhe moment tepër serios. Më në fund, mora vesh birim, mora vesh birime, mora vesh vlajim, mora vesh motrajime, se ke vendosur të martohesh. Masha Allah, soti të bekoft, është hapi me i bukur dhe me i mirë që njëri ju hedhë në jetë. Pra ndaj, për para se të martohesh, kupto rëndësin e martesës, kupto se jetë në rrugën e profetve të zotit, kujto se jetë duke knashur zotin, kujto se martesa nuk është një shaka, po është nga hapat më serios që një ju hedhë një jetë. Pra ndaj, birim, pra ndaj bia ime, pra ndaj vla, pra ndaj motër, lezo dhe mëso më shumë bi martesën. Të dish se shfar detyrime shke, të dish se shfar përgjithsi shke. Gëzon të drejta me rastin e martesës, por edhe të tjere të gëzojnë të drejta të tyre të këti. Meritojnë të drejta, por edhe të tjere të meritojnë të drejta të këti. Dhe ka të drejta të cilat janë reciproke, dhe ka të tjera që janë të kushtëzuara, të gjitha këto të të imësosh dhe të të ditish, po mosaro se shpërblimi është i madhë, mosaro se ti po hedhë hapin e rëndësishëm, të themelimit të një qëlize të shëndeshme për shëqërin njërzare. Si që tash, porosia e parë mëso letëzo të dish më shumë për martesën, për familjen, për të drejtat dhe dëtyrimet. Porosia e dytë bëj për zjedhjen e duhur. Bëj për zjedhjen e duhur dhe kur themi bëj për zjedhën e duhur, për mbaju para metrave që ka porositur e i gamerin alehi salatu selam. Besimi, edukata. Njeri ju, tha profeti alehi salatu selam, mund të martohet për shumë arsye, mund të martohet se i pëlqen bukuria, mund të martohet se i pëlqen fismëria, mund të martohet se i pëlqen pasuria, mund të martohet se i pëlqen besimi, edukata. Kush bënë për zjedin për shkak të fes besimit dhe të edukatës, a i do të mbushet me lumëturi, jeta e ti do tjetë e bekuar. Ka lajmëruar i dashur i zotit dhe profeti i ti, Muhammedi, alihi salatu vëselam. Ji i mesëm dhe mesatarë, që do të tëtë, mos e egzagjeron në kërkesa, mos e të pro në pretendime. Rua ju ekstreme, dhe ekstremet në përzgjedhje janë dy. Ata që kërkojnë gjëra që funksionen vetëm në gjenet, ata që kërkojnë princin e kalëtër, ose princeshen e kalëtër, dhe egzagjerojnë kërkesat, diri sa vjen në moshën 30, 35, 20, 25, dhe akoma nuk toleron në asgjë nga kërkesat, diri sa të gjej mosha 50 dhjeqare, dhe akoma ecen me ëndra. ose ekstremi tjetër që është zjedja për hatër të filanit apo për hatër të fistekut, me që e propozoj filani e për spoja këthejmë, me që e tha dhe propozimin iksi spoja këthejmë, me që ndërhyri vlaj spoja këthejmë, me që ndërhyri kunata nuk poja këthejmë, me që po thot babaj spoja këthejmë, me që poja thot nëna spoja këthejmë, me që kjo pun nuk është me hatër nuk është me hatër, por 
duhet që ti eshtë e ke mesmja pa egzageruar në kërkesa por edhe pa toleruar fare edhe mos me par asgjë dhe prej porosive është se ju duhet të dilni duhet të nguleni duhet të akoheni me njëri tjetërin po po të rini të akoheni po normalisht brenda normativave që vendos qëriati duhet të ashini njërë ma dje njëri tjetërin ma dje dhe të interesoni për detajet në s'ka asgjë përse kërkohen detaje dhe kjo është gjëja më e mirë në mënyrë që të arrim të ka e që quhet për shtatë shmëria të ka e që quhet për posë shmëria dhe kjo nuk arrijet në qofë se ju nuk unleni nuk dilni më njëri tjetërin gjithmon duke pas parasysh porosit dhe këshilat që jep feja dhe islamin dhe prej porosive është mos u vono që do të thot nëse gjendje jote fizike dhe shëndetsore është ok nëse me analizat dhe problematikat janë të eliminuara nëse mundësia e ngritjes dhe themelimit familjes përsa i bërket pjesës ekonomike është atëherë mos u vano mos u vano sepse gjdo loj vonese është dëmtim kam thënë të menqmit kush martohet herët i bëhet fëmija shok e kush martohet vonë i bëhet fëmija për shokët e në basit të kesh ledzuar dhe studuar në basit kesh bërë për zjedhjen e duhur në basit keni dal dhe tjeni ullur dhe pa e vonuar dhe pa e të pruar në përgjigje dhe në pritje përgjigjesh dhe në dhënjet përgjigjeve fjenë fejesa e cila normalisht ka bukurin e vetë ka vendin e vetë nuk duhet në gdizhuar nuk duhet lënë pasdore por fejesa nuk është gjithë shka duhet shkojmë tek nikahu nika do të thot legjimitimi i një lidhje bashkë shortore të zoti pas taj të knjerëzit nika do të thot bes lidhja e sinqert me së dy të rinjve se do të kalën se bashku një jet të mirë të sinqert do të ngrej një familje shembulore për qëlimin kryesor për cilin zoti në asolin e këtë bot o ama khalaktu lë gjinë o lë inëse illa li abudun gjinët dhe njerëzit nuk i kam kryuar fetëm se për të më adhuruar dhe për qenë ndaj me mirë njohës një kahu do të thot certifikim celebrim i lidhjes të zoti dhe pastaj të familjet dhe të njerëzit por osi tjetër që vjenë mas një kahu të është ligjërimi i martesës të organet kompetente që do të tot nuk më jafton fejesa dhe nuk më jafton një kahu të iri sa martesa të ligjërohet në përputhjet plot dhe konform ligjeve të shtetit ku ne jetojmë pasi muslimanët do t'jen shembul në këto detaje të cilat parashesin se ne jemi qytetar normal dhe jemi njërës që asë gjënë fenë tonë nuk pje ndesh me atë që është normale dhe e logikshme një kahu vlen atëherë kur plëtsohen në të kriteret që duhet plëtsoj një kahu dhe një nga kriteret më të rëndësishme është knajtësia e prindit dhe një nga kriteret më të rëndësishme është miratimi dhe knajtësia e dy të rinjve prezenca e dy dëshmitarve dhe më pas vjen mehri dhe dëshmitarët e fundit porosia e fundit nëse gjitha këto plotësohen dhe realizohen më s'ki frik po hi dhe hapin e madh që është bërja e dasmës dhe martesa e di shumë mirë që shejtani do të lozi shumë 
Shejtani do thot, o bo bo, do të bësh me fmi, si do t'jet tosh, e tjerë, e tjerë, prej nga cmimeve dhe dilemave që jetë shejtani të kënjiriu në situatat tila. Mirë po, kujto fjalë në Zotit, i cili ka thënë, e shejtanu, jeni duku më lëfakur, shejtani thjesht, do që të trem me varfërim. Dhe Zotit thotë në Kur'an, e kush nuk ka mundësi, Për martes, Allahu do të pasuroj. I dërguar e Allahu, sallallahu alaihi wasallam, ka thënë, tre kategori njerëzish ka marë për si për zoti dhe ka dhënë garanci se do të indimoj të jadalin me sukses. Një nga këto tre kategori, i riju ose e reja që dëshiron të martohet për të ruajtur vetën, dignitetin dhe nderi në vetë dhe të familjes së ti. Atëherë, ki parasysh këto porosi, o djalim, o vajzajime, o vlajim, o motrajime, o besimtare, o besimtare, o musliman, o muslimane.